चलिए कोई बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था आ गया था इसलिए हम बात नहीं कर पा रहे थे ठीक है क्वेश्चन कंप्लीट देखो क्या हम चल रहे थे सेकंड ग्राफ का आधा पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिए थे तुम्हारे पास क्या कि अगर बाहर में ग्रेड सेंडीजर लगा बाहर में ग्रेड सेंडीजर लगा तो आपको हम डिस्कस कर दिए थे अगर एक्स पर ग्रेड सेंडीजर लगा तो क्या प्रोसेस था उसमें क्या था कि एक्स एक्सेस के पैरल इसमें आपके वाई एक्सेस के पैरल लाइन खींचे वाई एक्सेस के पैरल लाइन खींचे और जहां पर वो सट है उससे नेक्स्ट उससे नेक्स्ट लाइन पर लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो उससे नेक्स्ट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो ये सटेगा नहीं और ये बस ये आपका नेक्स्ट जैसे ये ग्राफ गया तो इस प्रकार का हुआ तो यहाँ से नेक्स्ट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बस केवल इतने ही पर आप ड्रॉ करते चल जाना तो आपका काम हो जाएगा अटिक बस जस्ट जहाँ पर सटा जैसे वाई इसमें तुम्हारे पास क्या एक्स एक्स पैर लाइन खींचे और ठीक नेक्स्ट पर परपेंडिकुलर जहाँ पर सटेगा उससे नेक्स्ट पर परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर देना अरे बस जैसे यहाँ से खींचे तो यहाँ से नेक्स्ट पर परपेंडिकुलर नेक्स्ट परपेंडिकुलर ये आपका नेक्स्ट परपेंडिकुलर ठीक बस ये सटा तो यहाँ से नेक्स्ट पर परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दे तो आपका रिजल्ट बने रिफाइनली क्या बन जाएगा इस चीज़ फिर से एक बार दिखा दो अटिक बस फिर से देखो क्या था अगर एक्स पर अगर एक से आप पर ग्रेटर सेंटर लगाया हुआ है तो प्रोसेस क्या है कि आप सिंपली ग्राफ पहले घीच दीजिए ये आपका ग्राफ इसके बाद आपका वाई एक्सेस से पैरल उसमें क्या था एक्स एक्स से पैरल वाई एक्सेस से पैरल हर इंटीजर पर ही ये डिस्कस कर दिया जाए अटिक बस हर इंटीजर पर ये डिस्कस कर दे तो ये आपका कुछ इस प्रकार का रूल जाए इसके बाद ग्राफ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे नेक्स्ट इंटीजर लाइन पर लाइन घींच दीजिए परपेंडिकुलर घींच दीजिए और वही आपका फाइनल ग्राफ बनता चल जाएगा अटिक बस यहाँ से इस प्रकार का ये आपका इस प्रकार का ये आपका ग्रेटर सेंटर लाइन बना मतलब कुछ इस प्रकार का ग्राफ फाइनली बनकर तैयार हो रहा है ये देखो ये लाइन पर पर इस बार सबको चौड़ाई बराबर तो उसमें चौड़ाई कम बेसी होगा इसमें चौड़ाई कम बेसी नहीं होगा ठीक है बस ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन रहा है ये आपका जीरो से लिए तो यहाँ तक फिर आपका ये वन हाउ ऊंचाई का जो हाइट है वो कम बेसी होता हुआ रहेगा ठीक बस इसके बाद तुम्हारे पास इतना ऊंचाई पर आके यहाँ पर पहुंच रहा है लेकिन कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा लीजिए यह आपका फाइनली ग्राफ बनते जाएंगे तो बाहर में ग्रेटेशन लिया रहा तो क्या बताया थे बाहर में ग्रेटेशन लिया तो पहले ग्राफ खींच लीजिए उसके बाद एक सेक्सेस से पैरल लाइन एक सेक्सेस से पैरल लाइन अब परपेंडिकुलर से नेक्स्ट ठीक है नीचे वाला लाइन पर जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नीचे वाला लाइन पर पैर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ठीक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और परपेंडिकुलर का जो फुट है वो मिला दिया जाए तो आपका ग्राफ बनता है जबकि एक्स पर अगर ग्रेटेशन लीजर हो एक्स पर अगर ग्रेटेशन लीजर हाज है तो प्रोसेस क्या है ग्राफ खींचने के बाद वाई एक्सेस से पैरल वाई एक्सेस से लाइन को ड्रॉ कर दीजिए और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइन तक मिला दीजिए जो बन का रिजल्ट हो गया वो इसका ग्राफ ठीक है अब इसको भी देख लो जैसे अगर आपसे कहा जाए कि साइन ऑफ ग्रेटर सेंटर ऑफ एक्स का ग्राफ खींचिए साइन ऑफ ग्रेटर सेंटर ऑफ एक्स तो आराम से पहले साइन एक्स का ग्राफ खींच लीजिए अटिक बस ये आपका साइन एक्स का ग्राफ ये देखिए ये आपका साइन एक्स का ग्राफ खींच लीजिए इसके बाद इसके बाद तुम्हारे पास क्या बोले एक्स एक्सेस के पैरल वाई एक्सेस के पैरल इंटीरियर लाइन पर यह आपका वन पॉइंट फाइव मैंने ये वन देख लो यहाँ पर लगभग वन ये लगभग टू ये लगभग थ्री ऐसे कुछ बनेगा ठीक बस ये आपका फोर मैंने हर बराबर बराबर तो आ गई सिक्स ऐसा कुछ बनते चला गया तो अब तुम्हारे पास यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन से सटा दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे इससे आपका ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी अटिक बस इस पॉइंट से लेकर इस तक का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी और अगर ग्राफ के ऊपर भी जा रहा है आराम से जाएगा ठीक बस ये इस प्रकार का लाइन को ड्रॉ हो गया तो इस तरह का इस सिचुएशन आप ड्रॉ कर सकते हैं ये आपका रोतम इजी है एक ग्रेटर सेंटर जरा आप एक्स ठीक है आपका पांच ट्रांसफॉर्मेशन आपको हम दिखा दिए छठा ट्रांसफॉर्मेशन था कि ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज नोन मतलब एफ एक्स का ग्राफ मालूम है ठीक है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ एक्स तो रूल तुम्हारे पास क्या है इस बार कि एक्स एक्सेस से पैर लाइन खींच दीजिए सॉरी सबसे पहले एफ एक्स अगर आप खींच दीजिए उसके लिए एक्स एक्सेस से पैरल ग्रेटर में भी एफ एक्स एक सेक्सेस से पैरल ही था अब देखो इसका बहुत मजदार इसमें भी ठीक है कोई भी ग्राफ है जैसे मान लो वाई बराबर ई का पावर एक्स का फ्रैक्शन पार्ट है तो आप आराम से पहले ये खींच लीजिए क्या है ठीक है 
एक्स एक्सिस से पैरल लाइन देखो एक्स एक्सिस से पैरल लाइन खींचिए ये एक्स एक्स से पैरल लाइन एक इंटीरियर वन पर ये आपका टू पर ये आपका थ्री पर ये आपका फोर पर बताओ इस तरह का आपका इंटीरियर लाइन खींच सकते हैं अरे बस ये आपका लाइन को ड्रॉ कर दीजिए क्या यहाँ तक बात ठीक है इसके बाद इसके बाद जो पॉइंट जहाँ जहाँ सट है वहाँ से वहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए वहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए ठीक है बस इसके बाद ये देख लो ये आपका जो जीरो का बात करते हुए ये आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए कर दिए बस ठीक एजर लाइन पर अब तुम्हारे पास जीरो से वन के बीच में जो पोर्सन रहेगा अगर आपका देखा जीरो और वन के बीच में वो जस्ट का छोड़ देना वो जस्ट का तस छोड़ देना उसके बाद जीरो से वन के बीच के बाद के बाद जो बाद हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है उसके बाद ऊपर वाला जो पोर्शन बना ये जो ग्राफ बना उसको ठीक यहाँ से शिफ्ट करते हुए इसी इंटरवल में ला दो अरे बस ठीक इससे शिफ्ट करते हुए इस इंटरवल में ला दिया जाए कुछ इस प्रकार का तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा मतलब ग्राफ का जो पोर्सन ऊपर में कटा वो ठीक नीचे जीरो से वन के बीच में उसको शिफ्ट कर देना ग्राफ का वो पोर्सन उसको जीरो से वन के बीच में उसको शिफ्ट कर दीजिए ठीक बस बोलो सवाल बात ना पहले ग्राफ कीजिए जीरो से देखो यहाँ जीरो से वन के बीच में जो पोर्सन था उसको कुछ नहीं किया जस्ट का तस यानी कि अगर फाइनल कंक्लूजन दिखाए तो ये आपका जीरो से वन है ये देखो यहाँ तक तो आपका कुछ नहीं हुआ जस्ट का तस क्या तो ठीक है ये जस्ट का तस इसके बाद यहाँ से ग्राफ तुम्हारे पास क्या होगा ऐसा ये ग्राफ शिफ्टिंग तो पतला पतला क्या जा रहा है जैसा जैसा ओरिजिनल सेप है वास्तव जो वही हो गया यह कुछ इस प्रकार का ग्राफ शिफ्ट होता चला जाएगा तो ये इसका फाइनल ठीक बस और एक एग्जांपल देख लेते हैं जैसे वाई बराबर कोई भी सिस का बात करते हैं वाई बराबर अडेगा लॉग एक्स अडेगा लॉग एक्स का बाहर फ्रैक्शन पार्ट लगा दीजिए आराम से पहले लॉग एक्स का ग्राफ दे नीचे हो या ऊपर उसको जीरो से वाने के बीच में शिफ्ट कर ही देना ये देखिए ये देखिए आपका सिर्फ सिंपल लॉग एक्स का ये ग्राफ आप बहुत अच्छा जानते हैं लॉग ग्राफ ये लॉग एक्स का ग्राफ अब तुम्हारे पास क्या है एक्स एक्सिस के पैरल लाइन खींचना शुरू करो एक्स एक्सिस के पैरल एक्स एक्सिस के पैरल ये देखिए एक्स एक्सिस के पैरल नीचे भी दिखाते दो तीन दिखाते सब दिखाएंगे तो मेरे पे दिखाइए ये देखो एक्स एक्सिस के पैरल लाइन खींचे ये आपका जीरो ये आपका एक्स एक्सिस अटे बस ये आपका वन टू थ्री ये आपका माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अब क्या है कि यहाँ से यहाँ से जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सेक्शन पर परपेंडिकुलर से पूरा नीचे तक ले आना यहाँ एक सेक्शन तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना ये माइनस वन से ऊपर लीजिए ये इस प्रकार का खींचो अटे बस इस प्रकार का पतला पतला गया जो से जाएगा अब तुम्हारे पास क्या है कि एक सेक्शन के जो वन देखो जीरो से वन के बीच में जो पोर्सन है जीरो से वन के बीच में ये पोर्सन पड़ा इसको तो आप छोड़ देना कुछ नहीं करना है इसको आप छोड़ देना यहाँ पर सटेगा नहीं इस तरह अब ये वन से टू के जो पोर्सन वो वहां से उठा के नीचे सेफ्टिंग जीरो से वन के बीच में ये वाला पोर्सन नेग्लेक्ट देख रहे बस फिर ये वाला पोर्सन इस तरह का तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक लाए नीचे और ये वाला पोर्सन नेग्लेक्ट फिर ये वाला पोर्सन देख रहा है ये वाला पोर्सन ये वाला पोर्सन को तुम्हारे पास क्या है जीरो से वन के बीच में सेफ्टिंग ये इसके बीच में सेफ्टिंग ये वाला नेग्लेक्ट फिर ये वाला नेग्लेक्ट करके ये इस प्रकार का सेफ्टिंग ये इस प्रकार का सेफ्टिंग मतलब पूरा पोर्शन को जीरो से वन के बीच में केवल ला दीजिएगा शिफ्ट कर करके तो आपका हो जाएगा मैंने ग्राफ को समझो ग्राफ को टूटा टूटा कर दिए हर इंटीजर के बीच में टूटा कर दिए इंटीजर दो इंटीजर के बीच में जो गर्व पड़ा उसको शिफ्ट करके जीरो से वन के बीच में पहुंचा देना है चलिए ठीक है इसके अलावा अगर एक्स पर फ्रैक्शन पार्ट पड़ जाए तब क्या होगा ग्राफ अगर हमें एक्स का फ्रैक्शन पार्ट बनाना हो तब कैसे बने ठीक बस तो रूल तुम्हारे पास इस बार क्या है कि पहले एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए उसके बाद अड़ी बस उसके बाद तुम्हारे पास क्या है जीरो से वन के बीच का पोर्सन रहने दीजिए बाकी को नेग्लेक्ट ठीक बस और जीरो से वन के बीच में जो पोर्सन पड़ेगा जीरो से वन के जो बीच में जो पोर्सन पड़ेगा उसी को आप रिपीट कर दी चल जाइए उसी को आप रिपीट कर दीजिए अड़ी बस हर इंटीजर्स के बीच में हर इंटीजर्स के बीच में उसी को आप रिपीट करते हुए कर जाएंगे ठीक बस जैसे y बराबर अटेगा जैसे अगर हम लोग बात करें कि y बराबर ये वाला पोर्शन देख लो अटेगा बस y बराबर लॉन्ग ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x तो सबसे पहले आप लॉन्ग इस ग्राफ दीजिए 
लॉग एक्स का ग्राफ घिच रहे हैं अड़ी बस इसके बाद तुम्हारे पास क्या है जीरो से वन ये देखो जीरो से वन के बीच में बात जीरो से वन देख लिया जीरो से वन के बीच में जो पोर्सन ग्राफ का पड़ेगा ठीक बस जीरो से वन के बीच में जो पोर्सन पड़ेगा वो पोर्सन आपको हर इंटीजर पर रिपीट जीरो से वन एक्स का वैल्यू यहाँ पर वन है मतलब ये वाई का मैंने इसका जीरो वन ये जो पोर्सन आपका पड़ेगा ग्राफ का देखो ये जीरो से वन के बीच में क्या पड़ा ये वाला वो आप हर इंटीजर पर उसको रिपीट कर दीजिए हर इंटीजर पर उसका रिपीट जैसे ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है ठीक बस हर इंटीजर के बीच में ये चीज रिपीट इतने ही वाला पोर्सन रिपीट ठीक बस ये वाला पोर्सन आपका रिपीट ये वाला पोर्सन रिपीट तो ये इसका फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ है बस तो ये आपका छठा ट्रांसफॉर्मेशन था छह ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखा देखो ग्राफ तो भी बहुत कुछ होता है लेकिन आप ये छह ट्रांसफॉर्मेशन को आज सही ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा ठीक बस आपको क्या दिखा है मॉड एक बार हल्का समराइज करते हुए शुद्ध चल जाओ सबसे पहले आपको क्या दिखा है मॉड मॉड में क्या पूरा बाहर अगर मॉड लगे तो सबसे ये तो वही पड़ा था कि नीचे वाला को नेग्लेक्ट और नेग्लेक्टेड का ही इमेज एक्स पर मॉड लग जाए तो वाई एक्सिस के बाएं तरफ वाला नेग्लेक्ट ठीक बस वाई एक्सिस के बाएं तरफ वाला नेग्लेक्ट और रिमेनिंग का इमेज नेग्लेक्टेड का नहीं रिमेनिंग का इमेज विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस दूसरा पड़ा ग्रेडेशन रीजन अगर बाहर में ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो उसका हंड्रेड हंड्रेड तरीका क्या आप एक्स एक्सेस के पैरल हर इंटीजर पर एक लाइन घींचते चल जाइए हर इंटीजर पर लाइन घींचिए वहां से ठीक नीचे वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर को मिलाते चलो तो जो रिजल्ट तैयार होता है वो ग्राफ फाइनल ग्राफ तैयार जाएगा अगर एक्स पर ग्रेटेस्ट इंटीजर पड़ जाए एक्स पर ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वाई एक्सेस के पैरल लाइन घींचना शुरू कीजिए हर इंटीजर पर वाई एक्सेस के पैरल लाइन घींचना शुरुआत कीजिए अड़ी बस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो परपेंडिकुलर लाइन आप घींचे हैं उस पर मिलाते चल जाइए जो ग्राफ बनके तैयार होगा वो फाइनल आंसर फ्रैक्शन पार्ट का प्रोसेस क्या है अगर बाहर में फ्रैक्शन पार्ट है ठीक है बाहर में फ्रैक्शन पार्ट है तो एक सेक्स की पैर लाइन घींचिए अब दो इंटीजर के बीच में जो पोर्सन है जीरो से वन को छोड़ दीजिएगा बाकी पोर्सन को सिफ्ट करके जीरो से वन के बीच में ला दीजिए और अगर एक्स पर फ्रैक्शन पार्ट पड़ा हुआ लास्ट वाला तो आपका क्या है कि जीरो से वन के बीच में जीरो से वन के बीच में आप ग्राफ का जो हिस्सा आप देखते हैं अडिक बस वो हर इंटीजर के बीच में रिपीट हर इंटीजर पर रिपीट जीरो से वन के बीच को जैसे जीरो से वन के बीच में जो भी ग्राफ का पोर्सन पड़ा तो क्या पड़ा ये वाला पोर्सन ये वाला पोर्सन हर चीज के लिए रिपीट मतलब यहाँ के लिए भी खत्म अब जीरो से वन के बीच में आपका ये वाला पोर्सन आप चल जा रहा है देखो ऐसे ही आधा चल जाएगा सब के लिए तो ये आपका छह ट्रांसफॉर्मेशन था ठीक बस आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपको पेपर से भेजेंगे तो जरूर से प्रैक्टिस कीजिए आपने नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं बाकी के लिए नहीं इससे ध्यान से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ठीक है थैंक यू